Oi, oi, concurseiros! Oi, oi, concurseiros! Eu sou a Letícia e tô aqui mais uma vez pra fazer com você o nosso tradicional resumo de toda sexta-feira, onde eu sempre reúno aí as principais notícias e novidades que movimentaram o mundo dos concursos públicos ao longo da semana inteira. Semana essa que, inclusive, teve feriado, mas nada impediu de que ela tivesse muitas novidades, algumas boas, outras bem polêmicas, mas aqui nesse vídeo você vai poder acompanhar comigo em um breve resumo. Lembrando que o seu like, o seu joinha é sempre super bem-vindo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um, é um conteúdo de qualidade e assim entregue ele para mais pessoas e de que você também pode conferir tudo em detalhes lá no nosso blog. Aqui eu faço né, um resumo das notícias, mas a parte detalhada mesmo você pode conferir no nosso blog que eu sempre deixo o link dele aqui embaixo. E vamos lá, começando aqui esse resumo, trazendo para vocês a polêmica reintegração de candidatos que haviam sido eliminados do Concurso Nacional Unificado, o CNU ou CPNU, como você preferir chamar. Ontem teve, inclusive, uma coletiva de imprensa para esclarecer alguns pontos em relação a essa reintegração. Eu uso aqui as aspas porque ainda, su ainda existem né, algumas dúvidas, não só entre os aprovados, os candidatos, mas também entre nós que trabalhamos com isso. Ontem o edital foi republicado e os candidatos né, que não assinalaram as bolinhas do gabarito ou não fizeram a frase que estava prevista no, no, no caderno de prova puderam ser reintegrados nesse, nesse certame. Segundo o governo, serão mais de 30 mil candidatos que serão reintegrados ao concurso e com isso surgem diversas dúvidas né, sobre nota de corte, se vão abrir aí também possibilidade de de revisão dos recursos que foram negados né, aos candidatos que já estavam ali, é, já, já haviam recebido o resultado da prova objetiva. Enfim, foram várias dúvidas, a gente teve uma certa dificuldade, inclusive, para poder obter vários detalhes para vocês, mas eu quero saber aqui nesse vídeo, nos comentários, a sua opinião. Se você concorda ou não com essa reintegração dos candidatos que haviam sido eliminados do CNU. Além dessa polêmica de reintegração, foi divulgado um novo cronograma para o concurso. E agora o resultado final do certame vai ser divulgado no dia 11 de fevereiro de 2025. Ainda não temos a previsão nem o cronograma aí de quando será realizado o curso de formação né, dos candidatos aí que prevêm essa etapa avaliativa. E falando em etapa avaliativa, também teve o cargo da TPS que teve a inclusão da prova de títulos na, 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 nas avaliações. E isso também gerou bastante polêmica entre os candidatos. Mas, enfim, seguindo aqui o resumo, também tivemos a divulgação do edital da Companhia de Saneamento Ambiental do DF, a CAESB, que trouxe vagas de níveis médio e superior com iniciais que ultrapassam até os 12 mil reais após o estágio probatório. As oportunidades, como eu disse para vocês, são de níveis médio e superior, são 82 vagas imediatas, mais 220 em formação de castro de reserva. A banca organizadora é o Sebrasp e você, candidato interessado, pode se candidatar entre os dias 8 até o dia 27 de janeiro de 2025. A taxa de participação está variando de R$ 71 até R$ 92. Reais. Além disso, teremos a prova objetiva e discursivas aplicadas no dia 9 de março de 2025, que dá a você um prazo razoável aí de estudos né, para esse certame, que é muito vantajoso para os candidatos que só ingressar principalmente na área administrativa, né, com excelentes investimentos iniciais, lembrando que são oportunidades de níveis médio e superior. Oportunidades de nível médio que estão cada vez mais escassas né, nesse universo de concurso público. Além disso, também tivemos a divulgação do edital da ANM. A Agência Nacional de Mineração trouxe oportunidades só de nível superior, com excelentes investimentos iniciais que ultrapassam os 10 mil reais, Nesse caso, as inscrições começam no próximo dia 28 de novembro e vão até o dia 17 de dezembro. A banca também é o Sebrasp e a taxa de participação é de R$ 160,00. Essas vagas, a gente, se dividem entre 180 para o cargo de especialista e 40 vagas para o cargo de analista. Já a avaliação objetiva e discursiva será aplicada no dia 16 de fevereiro de 2025. Além disso, nessa semana também tivemos a confirmação de que as empresas FGV, Instituto OCP, Sebrasp estão aí no páreo disputando a organização do concurso do TRE de Tocantins, que ficou de fora do concurso unificado do TSE, que inclusive vai ter provas aplicadas no dia 8 de dezembro de 2024 agora. Inclusive saiu hoje a convocação com os horários de prova, as avaliações serão iniciadas às 8h30 para quem for concorrer aos cargos que serão avaliação do turno matutino e às 14h30 para quem for concorrer às vagas do, do, da avaliação do turno vespertino. 14h30 não, gente, perdão, 15h30. 
tá bom? E além disso, também tivemos autorização oficial do concurso do TRT de São Paulo, que já tem comissão formada e depende apenas da banca organizadora para que seja oficialmente divulgado. Lembrando que o próprio órgão prevê a divulgação do concurso para até março de 2025, primeiro trimestre aí do próximo ano, a gente deve ter esse edital na praça, com vagas de nível superior também. E também tivemos aí autorização formalizada do concurso para o TRF da quarta região. Quem perdeu a chuva de TRFs que tivemos agora em 2024 pode ter aí o TRF da quarta região, que engloba aí os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul em 2025. Excelente concurso também, iniciais aí de mais de 13 mil reais a, a partir de fevereiro de 2025. E além disso, né, temos a confirmação também de que o MPU deve divulgar seu edital agora, na primeira semana de dezembro. Vocês acreditam nisso, que esse edital realmente vai sair agora na primeira semana de dezembro? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Esse concurso também prevê vagas de nível superior, nos cargos de técnico e analista, e traz excelentes vencimentos, além da grande chance de nomeação, né, um concurso nacional aí. E com isso eu encerro o resumo da semana, fiquei dois dias, dois, dois dias não, né? duas semanas sem aparecer aqui, mas por motivos profissionais, inclusive, tivemos baile dos primeiros, enfim. Mas na semana que vem estarei de volta com mais um resumo da semana e eu quero saber realmente a sua opinião aí sobre essa polêmica envolvendo o CNU. Ah, lembrando também que ontem na coletiva foi confirmada uma segunda edição do CNU, tá? Então em 2025 teremos aí um novo concurso nacional unificado, inclusive a Biblioteca Nacional já confirmou o interesse em participar da seleção. E agora eu encerro o mesmo resumo, mas semana que vem estarei de volta com mais novidades do mundo dos concursos públicos. Tchau, tchau e até a próxima!